ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோடய தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஸ்பெஷல் வணக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி உலக தையல்காரர்கள் தினம் அதை நம்மளையும் நம்மளோட தொழிலையும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான நாள் ஏன்னா உண்மையாக உழைக்கக்கூடிய எல்லா தொழிலுமே உயர்வான தொழில் தான் அதுலேயும் குறிப்பாக நம்ம தையல் தொழில் மிக உயர்வான தொழில் நம்ம நெஞ்ச நிமித்தி சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருடைய மானத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு உன்னதமான தொழில் பார்க்குறோம் இதில் டெய்லர்னு சொல்லிக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த நேரத்தில் என்னோடய சகோதரிகளுக்கும் என்னோடய நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே தையல் தொழிலை சார்ந்த எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் சரி ஒரு யாரோட ஆதரவும் இல்லாமல் ஒரு நடுத்தொருளில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது இந்த தையல் தொழில் வந்து நமக்கு கை கொடுத்து நம்ம ஒரு உயர்வான நிலைக்கு கொண்டு போகுங்கிறதுக்கு நான் உதாரணம் இருக்கேன் அதனால் இந்த தையல் தொழில எல்லாரும் பழகிக்கோங்க ஏன்னா இது நல்ல கை கொடுக்கும் ஒரு ஒரு ஆதரவற்ற ஒரு பெண்களாக இருந்தாலும் சரி கணவனை இழந்த பெண்களாக இருந்தாலும் சரி தான் குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு ஒரு கஷ்டப்படுற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி தான் குடும்பத்தை ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு போகணும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்மகனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இந்த தையல் தொழில் வந்து நல்ல சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு கை கொடுக்கக்கூடிய தொழில் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் இதை தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தொழிலில் நீங்கள் பழகி நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை காணுங்கிறது என்னோடய ஆசை என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி இந்த தையல் தொழில் அதுவும் உங்கள் எல்லார்ட்டையும் நான் வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் ரொம்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு பட்டு சிலைக்கு ஒரு சிம்பிளாக தான் மாடல் போட போகிறேன் மாடல் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதில் வைக்க போகிற ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் எம்போசிங்காக கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மாடல் சிம்பிளாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் புதுசாக பழகிறவங்க போடுறதுக்காகவே இந்த சிம்பிளான மாடல் நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு என்னை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் தச்சது ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க ஏன்னா இது இந்த இந்த பட்டு சேலைக்கு ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து பிளைனாக கிடையாது சேலையும் ஃபுல்லாக டிசைன் இருக்குது அது மாதிரி ப்ளவுஸ்லையும் ஃபுல்லாக டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்போது நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணாலும் அது எடுக்காது ஒரு பிளைனாக இருந்து அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டிசைன் கிளாத்தை நம்ம பதிச்சோம்னா தான் கொஞ்சம் டிசைன் கொஞ்சம் எம்போசிங்காக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இது ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக வரவே டிசைனிங்காக இருக்குது அந்த ப்ளவுஸ் தான் வேணும்னு அந்த கஸ்டமர் சொல்லிட்டாங்க அதனால் அதில் என்ன பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி சும்மா அந்த பார்டர் வச்சு சிம்பிளாக பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழிச்சு நாடி ஆக்கிடலாம் இப்போ அதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ வீடியோ கிளப்பலாம் வாங்க போகலாம் இப்போ பேக் கட்டிங் எடுத்திருக்கேன் நார்மலான ஒரு நெக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த யூ நெக் இல்லாமல் கீழே அந்த எலக் நெக் மாதிரி கீழே லைட்டாக எழுத்து விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் லைட்டாக கீழே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு அரேஞ்சு அரைஞ்சு சொன்னால் நமக்கு ஒரு இன்ச்சுக்கு வரைக்கும் அகலம் கிடைக்கும் இங்கே பின் சைடு பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இது ரெண்டு பாட்டை தனித்தனியாக தைச்சிட்டு சென்டரில் வந்து நம்ம ஏதாவது கோல்டு கலர் சேர்த்துக்கலாம் இது ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் வச்சுருக்கேன் மேலே அந்த லைனிங் வச்சுருக்கேன் அடியில் வந்து நம்ம இன்னொரு கிளாத் கொடுப்போம் இல்லையா அது கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த சைடும் அதை அப்படியே காலிஞ்சு விட்டுட்டு வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரவுண்டுகிட்ட பூரா அர்கத் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த லைனிங் மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு அதில் தையல் போட்டுக்கலாம்
இந்த ஓரத்தில் எஜ் தேல் போட்டோம் இல்லையா போட்டுட்டு அந்த லைனிங்லேயே இருந்த பிங்க் கலர் வருது இல்லையா அதை அப்படியே பைப்பிங் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் ஃபுல்லாக கோல்டில் டிசைன் இருக்கிறனால நம்ம கோல்டு கலர் பைப்பிங் வைக்கலாம் மைல்டாக வேணால் அந்த பிங்க் வச்சுக்கலாம் சுற்றி பேக்கில் உள்ள லைனிங்கில் தையல் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் சுற்றி தயல் போட்டுருவோம் இப்போ வந்து இந்த நெக் இருக்கு இல்லையா நம்ம எவ்வளோ பீஸ் அதில் கட் பண்ணி எடுத்தோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அகல அகலப்படுத்திக்கோங்க ஐயா சாதாரணமாக சிம்பிளாக தைக்கணும் ஒரு சின்ன கோல்டு கலர் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு முக்கோண மாதிரி அங்கங்கே ஒரு பாயிண்ட் வேணும் வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் கொஞ்சம் கிராண்டாக வேணும்னா இதில் வந்து இந்த கிளாத்து இந்த இருக்கு இல்லையா இதை ஒன்று அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு ரவுண்டு ஷேப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம் இருக்குல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன இது வச்சுக்கலாம் டிசைன் வச்சுக்கலாம் இந்த கோல்டில் வைப்போம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சு பீஸ் கரெக்டாக சென்டர் கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே தலைக்கீழே வைங்க சென்டர் பீஸ்னால் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க சென்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மீது அந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு வச்சுக்கோங்க திருப்பினோடனே இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ வந்து இது மேலே ஒரு லைனிங் ஒன்று கொடுத்துடலாம்
உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த முக்கோணம் பெருசாக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா திருப்பி பார்த்துட்டு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க யாருக்கு இல்லையா இவ்வளோ போதுமா பாருங்கள் இல்லை இது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தையல் போடுங்க ஃபஸ்ட்டே இப்போ அகலம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக போயிடும் இதளவு போதுமான பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தையல் போடுங்க ஓகேவா இப்போ வந்து சும்மா ரஃப்பாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து நம்ம எப்பயும் தப்போம் இல்லை அந்த முக்கோணம் சைஸுக்கு தப்போம் இல்லையா அது மாதிரி தச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இதில் கேப் இருக்குங்கிறது பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு கழுத்தை அகலப்படுத்திடுறாதீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே மார்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எவ்வளோ கேப் நம்ம துணி எடுத்தோமோ அந்தளவுக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் அடையாளத்துக்குன்னா ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டிங்க இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணி இந்த முக்கோணம் தச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் இருக்குது இப்படி வச்சிங்கன்னா அது ஒரு மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அந்த ஷேப் மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும் இல்லையா தச்சதுக்கப்புறம் மாட்டி நடுவில் வந்து நமக்கு ஒரு மாடல் மாதிரி கிடைக்கும் இந்த ஒரு மாதிரி இந்த இதிலே இந்த கோல்டே நமக்கு ஒரு டிசைன் மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நான் இதை அப்படியே நான் பதிச்சிடுறேன் அதே மாதிரி மார்க் பண்ண கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க
இதை முடிச்சுட்டு நெக்கை லைட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெண்டு நெக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தைக்கும்போது லைட்டாக மார்க் பண்ணும்போது கூட டிஃப்ரெண்ட் வந்துருச்சுன்னா இப்போ செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை சைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தையில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை உள்ளே வெட்டி விட்டுருங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த பைப்பிங் வைக்கல இல்லையா வைக்கிறப்ப இல்லை இல்லை கொஞ்சம் ஸ்டோன் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்டோன் ஏதாவது ஒர்க் அவங்க விருப்பப்பட்டிருக்காங்க அதனால் ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் பழிச்சுன்னு தெரியும் அதாவது இந்த டிசைன் விட அது கொஞ்சம் எடுப்பாக காட்டும் இல்லை இடையில் இடையில் சின்ன சின்ன பீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது போக அந்த பார்டர் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு இன்னொரு டிசைன் லைட்டாக பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த கோல்டு கொஞ்சம் எம்போசிங்காக காமிச்சா தான் இந்த டிசைனுக்கு இது கொஞ்சம் எடுப்பாக தெரியும் ஒரு சைடு எல்லாம் மடித்து ஓரத்தில் எஜ்ஜு தேல் போட்டுக்கோங்க எகல எவ்வளோ அகலம் வேணுங்கிற பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இதுலேருந்து ஒரு ட்ராயிங் போட்டுக்கோங்க இந்த இதுலேருந்து ரெண்டு நான் இந்த ஃப்ளீட் வைக்க போகிறேன் சப்போஸ் இதே ஃப்ளீட் வந்து நீங்கள் இதிலே கூட ஒரு சைடு வைக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் இந்த சைடு நான் வைக்கிறேன் ஒரு அரேஞ்சுக்கு ஒருக்க ஒரு ஃப்ளீட் வச்சுக்கோங்க வீட்டை தான் நான் இந்த மாதிரி வைக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் கூட வரைஞ்சிக்கோங்க இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கீழே அந்த சேப் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃப்ரில்லை நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படியே விட்டுக்கோங்க இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் தையல் போட்டுக்கலாம் ஆனால் தையல் போடும்போது நமக்கு அந்த ஃப்ளீட் ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்குது தெரியாத அளவுக்கு போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்
அந்த ஃப்ளீட் வந்து உள்ளே எடுத்து எடுத்து உள்ளே தள்ளி விட்டீங்கன்னா இது அப்படியே ஒன்று போல் வந்துடும் ஒரு நீடில் வச்சு கூட அப்படியே லைட்டாக தள்ளி தள்ளி விட்டுறீங்கன்னா அதுவே நல்லா வந்துடும் இந்த பிசுற கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இந்த பிசுற மறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக இருக்குன்னா லேஸ் வச்சுக்கோங்க சும்மா லைட்டாக இதே கலர் கிடச்சிச்சுன்னா பிளைன் லேஸ் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இந்த கிளாத்துலேயே வச்சு பதிச்சிடலாம் நான் இப்போ இந்த கிளாத்தில் தான் வச்சு பதிக்க போகிறேன் ஆனால் அந்த பிங்க் கலர் வைக்க போகிறேன் சாரீல வந்து பிங்க் இருக்குது அந்த பிங்க்கை கனெக்ட் பண்ணி நான் வைக்க போகிறேன் அந்த தையல் மேலே வச்சு அடிச்சுட்டு அப்படியே திருப்பிக்கலாம் அதுதான் நீட்டாக வந்துருச்சா இதில் வந்து இந்த ஃப்ளீட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளீட்டில் ஒரு தையல் போட்டிங்கன்னா அது அந்த டிசைன் அப்படியே நமக்கு க்ளீனாக தெரியும் அதை போடணும் அதுலேயும் நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதில் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி மணியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே விடணும்னா அப்படியே விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சோம்னா நம்ம வச்ச அந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கும் டைட்டாக இருக்கும் லைட்டாக ஒரே ஒரு நூல் அப்படி திருப்பினீங்கன்னா போதும் அது க்ளீனாக நல்லா தெரியும் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட நல்லா தெரியும் சென்ட்ரல் இங்கே ஒரு பேட்ச் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே பாட்டத்தை அடிச்சிடலாம் இடுப்புக்கு அந்த லைனிங் தெரிகிற மாதிரி தான் அடிச்சிருக்கேன் சும்மா நமக்கு ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா இல்லை இந்த கோல்டு கலரில் கூட நீங்கள் பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் கழுத்துக்கு இந்த இடுப்புகளை கோல்டு சேர்த்திங்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பளிச்சுன்னு தெரியுமோன்னு தோணுது அதனால தான் நான் அந்த மைல்டாக இதை வைக்கிறேன் அப்போ இந்த டிசைன் கொஞ்சம் எடுத்து காட்டும் இதுக்கு மேலே ஒர்க் வைக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் உள்ளே வந்து மடித்து எம்மிங் பண்ணிக்கோங்க 
இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா அதை அப்படியே மடித்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் தையல் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி எப்பயும் தையல் போட்டுருவேன் ஒன்றும் இல்லை நான் நாலு தையல் போட்டுருவேன் ஏன்னா அது அப்படியே எனக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அது இடுப்பு கொஞ்சம் நல்லா கிரிப்பாக நிற்கும் இல்லையா அது கண்டி தான் ரோப் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும் இல்லையா இது மாதிரிலாம் டிசைன் டிசைன் நிறைய வருது ஃபேன்சிக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி பட்டு இதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சேலை ஆரஞ்சு கலர்னால இந்த ஆரஞ்சு நான் வச்சுருக்கேன் ஆரஞ்சும் க்ரீனும் வருது சேரீல உங்களுக்கு சேரீ காமிக்கிறேன் அதே போல் மார்க் பண்ணிவிட்டு ரோப்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தைச்சிருங்க ஏன்னா சும்மா லைட்டாக அந்த இடத்துல மட்டும் டாக் அடிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும் சில பேர் நல்லா இழுத்து டைட்டாக கட்டியிருப்பாங்க அநேரம் டப்புன்னு பிஞ்சு போச்சுன்னா கஷ்டம் இந்த சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோன் பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கி வச்சுருங்க இந்த இடையில நீங்கள் எதுவும் ஒர்க் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நல்லா லுக்காக தெரியும் இதில் சின்ன சின்ன பாசி வைக்கணும் அந்த மடிப்பில் மட்டும் ஒரு ஒரு பாசி வச்சிங்கன்னா அது இன்னும் லுக்கை அவங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கும் அப்புறம் இந்த முக்கோணத்துலேயும் சின்ன சின்ன பீட்ஸ் மிதம் வைக்கணும் இங்கே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வைங்க அப்போ தான் பட்டு சேலைக்கு எடுப்பாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு சென்ட்ரல் இந்த மாதிரி பேட்ச் இல்லாட்டி ரவுண்டாக வச்சுக்கோங்க ரவுண்டாக இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ரவுண்டாக உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதுக்குரிய சாரி நான் காமிக்கிறேன் இதான் இதுக்குரிய சாரி சாரி வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்கிறதுனால இந்த ஆரஞ்சு கலர் இதை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த பேட்ச் எதுவும் வைக்கணும் இந்த க்ரீன் கலரை கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது வைங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் போட்ட மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் தச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கிற ப்ளவுஸ்க்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளான மாடல் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் எம்போசிங்காக தெரியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடலோடு பார்க்குற